到了九号滕老，似乎压力落到了十一号陆十一身上。在单核带队的情况下，江州大学的其他队员很难给他支援。这换人就不好使啊！队想要赢球，只能依靠陆十一了。压力之下，十一号陆十一居然也开始出现失误。这种时候，两回合的失误实在是太要命了。看看陆十一是不是能够将功补过。速度上明显有优势，陆十一赶在对方投篮之前率先起跳，哇！直接单手把李吉大学的投篮抓到了下来。这种防守动作，平时我们只能在职业篮球的赛场上看到。再进入到最后一分钟，十一号陆十一运球出现了失误，被对方抢断。这个时间点上送给对方球权实在是太要命了。领先的理工大学开始压节奏，比赛还有三十秒的时间。大学应该是要把进攻时间耗完。时间快到了，上线，直接朝内线突，哇！十一号陆十一再度送上火锅。最后十五秒，又是一分的江州大学还有决战的机会，看看他们的最后一攻会怎么组织。